Всем привет! В этом году Харькову исполнилось 370 лет. За эти годы у Харькова появился целый ряд символов, по которым город узнают в стране и за рубежом. Покровский собор, колокольня Успенского собора, Госпром, Зеркальная струя, Площадь Свободы и другие. Сегодня давайте рассмотрим 10 новых символов Харькова или то, что могло бы стать новым символом Харькова. Например, 100-метровый флагшток. Это самый высокий флагшток в Украине. Его установили три года назад, к 30-летию независимости Украины, на Сергиевской площади в центре Харькова. Высота мачты составляет 101 метр. На флагштоке развивается государственный флаг Украины размером 22,5 на 15 метров. Флаг подняли 23 августа 2021 года. Метрошкола. Вторжение Российской Федерации резко изменило жизнь Харькова, который стал одним из наиболее пострадавших от обстрелов городом страны. Чтобы не подвергать школьников и учителей опасности, все школы перевели на дистанционное обучение. Но в Харькове нашли способ вернуть хотя бы часть детей за парты. На шести станциях метро открыли учебные классы. Так появилась знаменитая Харьковская метрошкола, которая сегодня вполне может претендовать на один из символов военного Харькова. Жилой дом на улице Натальи Ужвий. Практически с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации Харьков подвергался жестоким обстрелам. Было повреждено больше 5000 домов. Фото одного из самых разрушенных жилых домов, 16-этажки на улице Натальи Ужвин, облетели весь мир. 5 марта 2022 года в дом попала ракета – и обрушила целый подъезд. Этот дом также стал одним из символов военного Харькова и мог бы им быть дальше, но его демонтировали. И теперь место, на котором находился дом, выглядит так. До войны Харьков славился высоким уровнем благоустройства и чистотой на улицах. Но и военные годы, несмотря на постоянные обстрелы и значительные разрушения, город сохраняет статус одного из самых благоустроенных в стране. Это стало возможным благодаря работе коммунальщиков, чей труд стал настоящим подвигом. В крайне сложных условиях тепловики, электрики, работники водоканала и благоустройства обеспечивают горожанам максимально комфортные условия жизни, какие только возможны в условиях войны. В октябре 2023 года в сквере на перекрестке улицы Мефодиевской и проспекта Героев Харькова установили памятник тепловикам, но его можно считать памятником всем харьковским коммунальщикам. Еще более тяжелый труд выпал на долю харьковских спасателей. Из-за постоянных обстрелов количество пожаров и других нештатных ситуаций в городе увеличилось в разы. Ежедневно они подвергают опасности своей жизни, спасая при этом жизни других. По 
памятник погибшим детям. 4 июня 2023 года в Харькове на пересечении Сумской и Площади Свободы со стороны сада Шевченко открыли памятник детям, погибшим в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации. С начала войны в Харькове и области погибли около 100 детей. Это тоже символ современного военного Харькова. Новогодняя елка в метро. Еще один символ военного Харькова. После начала военных действий в Харькове решили не отказываться от многолетней традиции устанавливать главную елку города. До войны елка высотой 38,5 метров была на площади Свободы. С 2022 года площадкой для главной елки стала станция метро Университет. Но устанавливают новогоднюю елку меньшей высоты. Снаряд на площади свободы. Этот памятный знак появился в Харькове 19 июля 2015 года. На площади Свободы волонтеры установили снаряд от реактивной системы залпового огня «Смерч», привезенный из зоны АТО. Харьковские клумбы. Они уже давно стали символом города. В Харькове всегда было огромное количество цветов на улицах. Сейчас цветов высаживают меньше, чем до войны. Но от традиции украшать город мэрия не отказывается. В 2024 году высадили 1 миллион 700 тысяч цветов. Это больше, чем в 2023 году, когда высадили 1 миллион 200 тысяч цветов. В довоенном 2021 году Коммунальщики высадили 2 миллиона цветов. Своими клумбами Харьков известен во многих городах Украины. Бесплатный транспорт. Харьков, наверное, единственный город в Украине, где городской транспорт для пассажиров вот уже больше двух лет бесплатный. После начала военных боевых действий в целях безопасности работу общественного транспорта в Харькове остановили. Уже в мае 2022 снова открылось метро. Начали восстанавливать маршруты наземного транспорта. Но плату за проезд городская власть отменила. До войны, напомню, проезд в метро стоил 8 гривен, в трамваях и троллейбусах по 6 гривен. Логотип «Харьков зализабетон». В начале вторжения Российской Федерации создал харьковский художник Патрик Касанелли. Этот логотип, который считается символом несокрушимости Харькова, быстро приобрел популярность, и теперь его знают по всему миру. Футболки с логотипом носят и украинские звезды шоу-бизнеса, и граждане иностранных государств, которые поддерживают Украину. Такие вот они 10 новых символов современного военного Харькова, которые заслуживают таковыми считаться и которые заслуживают вашего внимания. Я благодарю всех за просмотр. 
Подписывайтесь на канал Алекс Матурный, ставьте лайки под видео и до новых встреч.